Muito bom, muito bem. Eu botei na tela aqui para o pessoal saber, cartilha Lula Play, vocês podem assinar, podem fazer sugestões. Deixa eu só fechar aqui uma coisa que está me dando problema na minha conexão de internet, que acho que está dando uma engasopada. Érica, Nico, muito obrigado pela presença de vocês. Bom descanso. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho na live, gente. Boa noite. Érica Obrigada. Nico. Tchau, tchau, mais, tchau. boa noite, Valeu. pessoal. Muito obrigado pelo, pelo convite. Desculpa aí qualquer coisa. Imagina, eu vou me animando, começa a falar palavrão, aí vira aquela coisa. Ah. <risos> não, é. e a, o bom é que a transmissão está pelo Facebook. O Facebook ele não, ele fica de boa com palavrão, então tá tranquilo. Falou, Nico. Falou, Érica. Até mais, gente. Tchau, tchau. Falou, tchau, valeu. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, gente. Vou ficar aqui mais um pouquinho com vocês, ler algumas notícias. Vamos seguindo aqui com a nossa live para vocês conferirem. A cartilha está nesse link que eu falei para vocês. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. A gente vai dar uma lida aqui em algumas notícias aqui que o pessoal nos enviou. Vamos fazer, falar aqui um pouquinho a respeito de demos de indie. Vamos falar, fazer o preparatório aqui do nosso Brasil Game Show. Muita gente nos acompanhando. Deixa eu primeiro começar por essa notícia aqui que é muito relevante. A CD Projekt Red anunciou a sequência de Cyberpunk, uma nova trilogia Witcher e mais informações. Pegando todo mundo de surpresa, hoje, durante uma apresentação de uma atualização de estratégias da CD Projekt Red, foram revelados novos projetos da desenvolvedora. Teremos uma nova trilogia de The Witcher, o spin-off de RPG em mundo aberto no universo da franquia, uma sequência de Cyberpunk 2077 e mais novidades aqui que estão nesse vídeo. Projeto Polaris da, dará início a uma nova trilogia de The Witcher, com o primeiro título já em estágio de pré-produção, é, desenvolvido pela CD Projekt Red, com mais de 150 pessoas envolvidas. Os games estão sendo planejados para serem lançados em um período de seis anos. O Project Canis Majores é o codinome de um spin-off ambientado no universo do Geraldão de Rivia e Siri, que está sendo desenvolvido por um estúdio third party liderado por ex-veteranos do The Witcher. O jogo será um RPG baseado em narrativa de mundo aberto, utilizando a Unreal Engine 5. O Project Sirius está, em fase, está na fase de pré-produção e será desenvolvido pela Molasses Flood, estúdio adquirido pela CD Projekt, que se passará no universo do bruxão mas com uma premissa inovadora que contará uma história inesquecível para os fãs e novas audiências. O jogo será ambientado no universo de The Witcher, mas difere de nossos lançamentos anteriores, pois visa um público muito mais amplo. Sirius fornecerá é, uma jogabilidade single player e multiplayer. O Project Orion será a sequência de Cyberpunk 2077 e vai provar provar o poder real, total e potencial do universo cyberpunk. Orion será desenvolvido pela CD Projekt Red North America e o, no, o novo estúdio em Boston da empresa. Vamos ver um pouquinho da transmissão deles, que é bastante interessante. Vamos lá. Hello and welcome to CD Projekt Group Strategy Update. I'm Adam Kicinski and together with Piotr Lubowicz and Michał Nowakowski, we will be talking about how the company has been evolving over the last 18 months and how we see our business and its future. We are excited to share with you our long-term outlook on key products we plan to focus on Vão over ver um the years to come. And we've already started pre-production of two of them. The Molasses Flat game, codenamed Sirius, is set in the Witcher universe and is being created with support from CD Projekt Red Dead. Opa, deu aquela travadinha, mas já vai voltar o vídeo. Developers. It will differ from our past productions in the sense that it is targeted at a broader audience. Along with the single player experience, gamers will be able to play with others, as Sirius will contain multiplayer. Another project, codenamed Polaris, is the game which opens the new Witcher saga, further expands upon the open world storytelling known from the Witcher 3 Wild Hunt. There will be three games in the saga, and we aim to deliver them over a six-year period starting from the release of Polaris. It's a bold statement, as we are talking about three large-scale productions, but we really mean it, and we have a plan on how to achieve it. Both the second and the third installments will, in technological terms, 
benefit from the groundwork laid during development of Polaris. In this way, we aim to smoothen the development processes, while at the same time staying creatively ambitious. The next project, codenamed Canis Majoris, will be another full-fledged Witcher production. It will be created by an external team that Michal just spoke about, headed by experienced developers who have worked on earlier Witcher games. Tech-wise, we plan to use Unreal Engine 5 and the toolset we are creating for Polaris. As you have seen, there is a lot happening in the world of The Witcher. Now, let's jump into the dystopian future. Another project that we want to focus on is Orion. Again, it's a code name. The next cyberpunk game that will fully unleash the potential that this universe offers. Our ambitious plans will require a lot of work, dedication and further growth of the team. Speaking of which, I have important news to share. We are creating a new studio based in North America, next to the Molasses Club, which will remain solely focused on Sirius. We are setting up a team in Boston that together with our existing Vancouver-based team will establish CD Projekt Red North America. This studio will be in charge of leading development of Orion. This move will enable us to fully draw upon the North American talent. But even that isn't everything we've got in store for the coming years. Let's have a sneak peek at a completely new endeavor. Michal is here again to tell you more. Esse é o futuro do de I am excited to announce that CD Projekt Red has begun creative exploration on a third entirely distinct IP, codename Ada. Ada, novo I, nova propriedade intelectual da CD Projekt Red. We had started thinking about it a few years ago. Early stage conceptual works commenced in 2021, and for the first time in our history, the IP is being incubated entirely within CD Projekt Red. It is important to understand that we are not making a game just yet. We are working on the foundation of this new setting. That will be all about the new games, but we have more to share with you today. While we believe that our games and worlds we create within them are telling great stories that impact many, we also believe that letting gamers interact with each other will create new experiences for them. By doing so, we do not want to make the single player experiences smaller in any way because of that direction. What is important, UE5, our new engine offers a solid tech framework, allowing us to develop multiplayer for most of our future titles. Our approach to developing online competences and a broad overview of the technological changes occurring at the group are presented by board members responsible for these respective fields, Pavel Zavodny and Piotr Karbowski. They do that in a separate video. Going back to our idea of expanding brands in different pop culture fields, we continue to explore the motion picture and TV series market. Cyberpunk Edge Runners anime, created with Studio Trigger in Japan and aired globally through Netflix, has proven that creating high quality additional content for the fans of our IPs is the way to go, both from a perspective of the brand expansion and the business side of things. We have many more ideas and we will be happy to share with you more when the time is right. As you can see, we have quite a bit on our hands. In the years to come, we want to bring many new projects to our fans around the world. Some internal, some external, and all of them need to be high quality. To do all that, we are opening up another North American team. We are beginning our work on the third IP. We are planning to add multiplayer to some of our future titles, and we are planning to do more in the area of TV and film. That is a CD Projekt Red está respondendo, gente, ao péssimo lançamento que foi Cyberpunk 2077. Eles estão lançando novos jogos, estão apostando em qualidade, porque é uma resposta ao lançamento desastroso que foi do primeiro jogo aí que estava sendo aguardado há praticamente uma década desse novo game.